हेलो गाइस दिस इज नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के हवाले से सोशल साइंसेस में हम हैं तो हम बात करने वाले हैं आज बहुत ही फेमस थ्योरी है फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जो कि डेविस एंड मोर ने दी है ठीक है जी आ, ये बात करता है इन इक्वालिटी की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की ठीक है कि कहता है कि हर बंदा जो है ना वो एक नहीं होता और यहाँ पर लोग कहते हैं जी इक्वालिटी होनी चाहिए तो यहाँ पर ये थ्योरी कहती है जी इन इक्वालिटी जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए और वो एग्जिस्ट करती है इन ऑल सोसाइटीज़ यानी हर सोसाइटी में इन इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है और नेसेसरी भी होनी चाहिए वो कैसे तो आइए हम इसको पढ़ते हैं तो हमको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इन इक्वालिटी क्यों होनी चाहिए इक्वालिटी क्यों नहीं होनी चाहिए ठीक है अब ये कह रहा है जी ऑल सोसाइटीज़ हैव ऑक्यूपेशनल रोल्स दैट नीड टू बी फिल्ड विद सम रोल्स रिक्वायरिंग मोर ट्रेनिंग दैन अदर्स एग्जाम्पल द मोर इम्पॉर्टेंट रोल्स ये कह रहा है कि जी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर लोगों को डिफरेंट ऑक्यूपेशन रोल्स मिलते हैं ठीक है ना लोग जो है डिफरेंट ऑक्यूपेशन रोल्स में काम करते हैं ठीक है और उनको उन कामों को करना भी ज़रूरी है ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो एक पर्टिकुलर काम करे और उसी काम को करता रहे करता रहे हर बंदे को हर डिफरेंट डिफरेंट काम करता है पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदा जो है वो एक बंदा जो है वो बेसिकली हम मिसाल लेते हैं हम सब्जियां खाते हैं हम वेजिटेबल्स खाते हैं हम बेसिकली फ्रूट्स खाते हैं तो आपको क्या लगता है कि एक ही बंदा इसके पीछे एक फार्मर होता है पहले वो बीज डालता है ठीक है उसके बाद वो जो है वहाँ से आम निकाल के या कोई भी फ्रूट वेजिटेबल वगैरह कुछ भी होता है लेट से पोटैटो है अनियन है कुछ भी है तो वहाँ से निकाल के लाता है फिर उसको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है वो गोदाउन भेजा जाता है फिर वहाँ से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर होल सेलर वगैरह कहानी फिर मंडी वगैरह में जाता है वो फ्रूट मंडी या अपना वेजिटेबल मंडी फिर वहाँ से आपके पास एक फाइनल कंज्यूमर फिर आप लेते हो तो इसके अंदर बहुत लंबा एक प्रोसेस है ठीक है ना तो इस प्रोसेस ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा तो ये सारे रोल अगर फर्ज करें खाली फार्मर हो और बेचने वाला कोई ना हो तो अब क्या करेंगे आप कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो तो हर बंदे का रोल एक सोसाइटी में अलग अलग होता है तो वो सारे जो रोल होते हैं वो हर बंदे को हर ऑक्यूपेशन रोल को फिल करना होता है ठीक है अब एक फार्मर काम कर रहा है मेहनत कर रहा है ठीक है ना और एक ड्राइवर है जो उसको पहुंचा रहा है तो आपको क्या लगता है कि वो ड्राइवर ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है या फिर वो फार्मर काम कर रहा है वो ड्राइवर को अगर आप पचास हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं तो वो वो बोलेगा अगर उस फार्मर को आपने तीस हज़ार दिए तो वो बोलेगा भाई अगर आपने फार्मर को पचास हज़ार दिए तो वो बोलेगा भाई पचास हज़ार में तो मैं वो भी काम कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ मेरे दरमियान क्या हुआ मैं तो ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ फार्मर बोलेगा मैं मैं भी गाड़ी चला देता हूँ अगर वो गाड़ी चलाना शुरू कर दे तो आप तो वो जो आपने उगाया फ्रूट वगैरह तो वो कौन उगाएगा तो हर ऑक्यूपेशनल रोल जो होता है एक सोसाइटी में वो फिल्ड करना ज़रूरी होता है ठीक है ना विथ सम रोल्स रिक्वायरिंग मोर ट्रेनिंग देन अदर्स यानी ज़्यादा कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं तो जब लोग ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं जैसे मैंने अभी आपको फार्मर की मिसाल दी तो जब लोग ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं एक फार्मर ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको ऑब्वियसली ज़्यादा फल भी मिलना चाहिए सही है ना तो इसी तरीके से जो है वो इसके एक मोर इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना वो बेसिकली ये सारे होते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि हर रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो और हर रोल जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट नहीं भी होता ठीक है ना तो इसके अंदर बात और खुल के हम इसके अंदर करें तो और डीप जाएँ तो एक अच्छी एग्जांपल यहाँ पर जो है वो आपके सामने मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो जी ग्रेटर रिवॉर्ड एग्जांपल मनी प्रेस्टीज जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदा अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए उसको ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए ज़्यादा प्रेस्टीज मिलना चाहिए उसको नेसेसरी टू इनक्रेज पीपल टू अंडरटेक एक्सटेंडेड ट्रेनिंग एंड फिल दिस इम्पॉर्टेंट रोल्स यानी वो कह रहा है कि हमको ज़रूरी है कि हम लोगों को जो है वो ट्रेन करें ज़बरदस्ती हम लोगों को जो है वो एक एक राह दिखाएँ उनको एक एक चीज़ उनके लिए कहें कि भाई क्योंकि वो रोल फिल करना लाजमी है अगर वो पर्टिकुलर रोल फिल नहीं होगा अगर फार्मर फार्मिंग नहीं करेंगे तो हमारे लिए हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम बन जाएगी ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं अच्छा अब क्या सीन है कि भाई यहाँ पर बेसिकली जब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं तो हम लोगों को किस तरीके से जो है वो करें कि वो हमारी तरफ आएँ वो इस पर्टिकुलर काम को करें अच्छा भाई ये यहाँ पर एग्जांपल दी हुई कि भाई कुछ जॉब्स जो हैं वो जैसे फ़र्ज करें यहाँ पे कोई फिजिशियन है ठीक है ना मतलब कि अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह में कोई फिजिशियन है तो उसका रोल इम्पॉर्टेंट है बनस्बत एक फार्मर के ठीक है ना कि एक फिजिशन क्योंकि वो जान बचाने वाला है ठीक है ना वो बेसिकली अगर कोई मरीज़ है उसको इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी आ जाती है तो उसका जो रोल है वो बेसिकली ज़्यादा अहमियत का हामिल है बनस्बत एक फार्मर
ठीक है ना तो उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए और हर बंदा जो है वो ये काम कर भी नहीं सकता तो एक पर्टिकुलर बंदे को अगर ये चीज़ करता है वो तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलना चाहिए बनस्बत एक फार्मर के वो ज़रूरी नहीं कि आप अगर एक फार्मर बीस हज़ार रुपये महीने कमाए तो आप उस फिजिशन को भी बीस हज़ार रुपये तो फिजिशन बोलेगा भाई मैं भी फार्मिंग कर लेता हूँ इतना कोई मुसीबत वाला काम तो नहीं है मैं भी एक महीने में सीख के फार्मिंग कर लूँ मैं पागल थोड़ी होगी सात सात आठ आठ साल लगाऊँ और जब जाके फिजिशन बनूँ और तब जाके जो है वो मैं लोगों का ट्रीटमेंट करूँ और उस भी मुझे बीस मिले तो सोसाइटी में इन इक्वलिटी होना ज़रूरी है तो यही चीज़ कह रहा है कि डेविस एंड मोन की थ्योरी फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में यही बात की गई है कि जो सोशल इन इक्वलिटी है वो ज़रूरी है और नेसेसरी है ठीक है ना तो लोग जो बेसिकली सोसाइटी में जो है वो इन इक्वलिटी होनी चाहिए ताकि लोग जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उनको ज़्यादा रिवॉर्ड मिले ठीक है जो कम मेहनत कर रहे हैं उनको कम रिवॉर्ड मिले ठीक है ताकि बेसिकली सोसाइटी में जो है वो एक अगर इन इक्वालिटी होगी तभी आप एक तरीके से देखें कि इक्वालिटी होगी अगर इन इक्वालिटी मतलब जाहिर सी बात है एक बंदा अगर वो ज़्यादा अच्छा काम ज़्यादा काम कर रहा है पर इस बात एक एक बंदे के जो कम उससे उस रोल से काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा जो है वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए तो इक्वालिटी तो, तो उसी उसी चीज़ में है कि जब एक बंदा ज़्यादा काम कर रहा है और एक बंदा कम काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए उसको कम पैसे मिलने चाहिए तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेविस और मोर की जो है फंक्शन थ्योरी ऑफ स्टर्टिफिकेशन में बात की गई है ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि लोग जो है वो सेक्रीफाइस करें अपनी लाइफ को अपनी ट्रेनिंग हार्ड करें बेसिकली कि ताकि वो जो इम्पोर्टेंट जॉब्स हैं उनको फिल कर सके अगर आप लोगों को उन इम्पोर्टेंट जॉब की अहमियत नहीं दिलाएंगे उनको इस पर्टिकुलर रिवॉर्ड नहीं देंगे तो वो लोग इस तरफ नहीं आएंगे वो फिर शॉर्टकट तलाश करेंगे और चाहेंगे किसी तरीके से जो है हम शॉर्टकट तलाश करके शॉर्टकट काम करें तो ज़रूरी है अगर आपके मुल्क में अगर आपके कंट्री में अगर आपके सोसाइटी में अगर कोई फिजिशियन कोई डॉक्टर नहीं होगा तो आप ट्रीटमेंट कैसे कराएंगे अगर आपके पास कोई इंजीनियर नहीं होगा तो आप आपका मुल्क तरक्की कैसे करेगा अगर आप इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे तो आपका मुल्क तरक्की कैसे करेगा ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आप फार्मिंग पर ही काम करें तो आप फार्मिंग पर ही काम करें कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करती कि हंड्रेड जो है वो एक ही पर्टिकुलर चीज़ में जो है वो काम करती रहें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ज़रूरी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रोल दिए जाते हैं तो ये थी जी डेविस एंड मोर की फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन उम्मीद है आपको समझ में आई होगी समझ में आई है तो हमारे पेज नॉलेज चॉपर को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन थैंक यू जी वेरी मच अल्लाह हाफिज़